மகன் தூய ஆவியாரின் பேராலே இன்று பொது காலத்தின் இருபத்தி ஏழாம் வாரம் புதன்கிழமை அக்டோபர் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி புனிதர்கள் டென்னிஸ் ஆயர் தோழர்கள் மறைசாட்சியர் புனித ஜான் லுயான்டி அருள் பணியாளருடைய நினைவை கொண்டாடுகின்றோம் லூகா எழுதிய நற்செய்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினொன்று இறை வார்த்தைகள் ஒன்று முதல் நான்கு முடிய அக்காலத்தில் இயேசு ஒரிடத்தில் இறைவனிடம் வேண்டிக் கொண்டிருந்தார் அது முடிந்ததும் அவனுடைய சீடர்கள் ஒருவர் அவரை நோக்கி ஆண்டவரை யோவான் தம் சீடருக்கு இறைவனிடம் வேண்ட கற்றுக் கொடுத்தது போல எங்களுக்கும் கற்றுக் கொடும் என்றார் அவர்களிடம் நீங்கள் இறைவனிடம் வேண்டுகிற பொழுது இவ்வாறு சொல்லுங்கள் தந்தையே உமது பெய்ய தூயதென போற்று பெறுக உமது ஆட்சி வருக எங்கள் அன்றாட உணவை நாள்தோறும் எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோர் அனைவரையும் நாங்கள் மன்னிப்பதால் எங்கள் பாவங்களையும் மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீயவனிடமிருந்து எங்களை விடுவித்தரலும் என்று கற்பித்தார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு அன்புக்குரியவர்களே இந்திய நாளிலே பெண் என்ற பெருமை என்ற சிந்தனையில நாம் சிந்தித்து தியானிக்க இருக்கிறோம் நேற்று இந்த விவாதத்துக்கு பிறகு ஒருவர் என்னிடம் மற்ற பெண்களை விட மரியாள் எந்த விதத்திலே உயர்ந்தவர் என்ற வினாவை எழுப்பினார் எல்லாரை விட இயேசு எப்படி மிக உயர்ந்தவராக இருக்கிறாரோ அதே போல அவருடைய தாய் மரியாவும் மற்ற எல்லா பெண்களை விட மிக மிக உயர்ந்தவராக இருக்கிறார்கள் அவரவர் பணிக்கு தேவையான அருளை வழங்கும் இறைவன் மிக உன்னதமான அந்த பணிக்காக மரியாளுக்கு அருளை பூர்ணமாக தந்து அருள் நிறைந்தவளே என்று சொல்கிறார் வழக்கமாக தாய்தான் ஒரு பிள்ளையை உருவாக்குகின்றாள் இங்கு அணுக முடியாத ஒளியிலே உரையும் பரிசுத்த தன்னை பெற்றெடுக்க ஒரு தாயை உலகிலே உருவாக்குகிறார் நிச்சயமாக அவர் ஒரு சாதாரணவர் சாதாரணவராக இருக்க முடியாது நிச்சயமாக இந்த பெண்மணி மற்ற பெண்களை விட உயர்ந்தவராக இருக்க வேண்டும் எனவே இந்த நாளிலே பெண் என்ற பெருமை என்ற சிந்தனையிலே நம்முடைய விவாதத்தில் ஒரு தெளிவை நாம் பெற்றுக் கொள்வோம் இந்த நாளை ஆசோதிக்க நான் ஜபிக்கலாமா எங்கள் அன்பாண்டவரை இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளில் எங்களுக்கு ஒரு சரியான புரிதலை தந்திரலும் திறந்த மனத்தோடு நம்முடைய வார்த்தையை கேட்கக்கூடிய அந்த அருளையும் ஆசிரியும் தந்திரலும் எங்கள் அன்பு தாயே எங்கள் அன்பு மாதாவே எங்களூரிலிருந்து எங்களுக்காக இந்த நாளில் பருந்து வீசும் சிபிக்கலாமா தன்னையை தாழ்த்திடும் தயை மிகு மாதா தாயினம் சிறந்தவளே அழகே அண்ணன் மாதா நீயே அன்பின் தாய் மரியே உலகின் நாயக நீ உதயத்தாரகையே உலகின் நாயகினி உலகின் தாரகையே உண்மை கீதம் எந்தன் தாய் வரினி தயவுள்ள மாதாவே அன்பின் தயவுள்ள மாதாவே அன்புக்குரியவர்களே குட் மார்னிங் ஜீசஸ் என்ற இறை செய்தி மூலமாக இந்த நாளில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் நேற்று தினம் பெண் என்ற அந்த வார்த்தை ஆதி ஆமத்தில் புகழ்ச்சியா நிகழ்ச்சியா என்பதை நான் சிந்தித்தோம் இதனுடைய தொடர்ச்சி வந்து திருவிழிப்பாட்டு நூலில் இருக்குது என்பதை சகோதரர்கள் அழகாக சொன்னாங்க உங்களுக்கு எதாவது சந்தேகம் இருக்குதா இருக்கு அதாவது நான் இப்போதான் கொஞ்சம் மாதா கிட்ட அப்படி நெருங்குற மாதிரி எனக்கு தெரியுது நெருங்குற மாதிரி தெரியுதா அல்லது நெருங்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது இவ்வளவு நாள் ஜிபிக்காத சுத்தமாக மாதா பற்றி மறந்தேன் எனக்கு சொந்தமாக மாதிரி ஒரு மரியாதை கூடுது 
அப்படின்னு பார்க்க முடியும் ஏன்னா அவ்வளோ அழுத்த திருத்தமா தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறார் இப்போ வந்து நேற்று பிரதர் சொன்னார் பெண் அப்படின்றது வந்து பெருமை மாதாவுக்கு ஒரு பெருமை தான் அதனால் அது இதை வந்து திருவழிபாடு ரிவலேஷன் தான் தொடர்ச்சி தொடர்ச்சி முயற்சி இங்கே கனெக்ட் இருக்கு அப்படின்ற அது என்னன்னு சொன்னார்னா கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்திக்கலாம் என் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு தான் நான் தைரியமாக ஷேர் பண்ணுவேன் இதற்கு இப்போ நம்ம நிறையா வெளியே பாடல் பாடுவோம் நிறைய கொட்டேஷன்லாம் கொடுக்கலாம் ஆனால் இப்போ எல்லாருக்கும் தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்கும் புரிஞ்ச அதனால் அது ஒரு பக்தி பாடல் கிடையாது ஒரு திரைப்பட பாடலை நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு மேற்கோள் காட்ட விரும்புகிறேன் அது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அது மேரியா அழைச்சி ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு நாலு லைனில் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது தலை செய்து திரைப்பட பாடலாக கருதாதீர்கள் எல்லாருக்கும் அது தெரிந்த வரிகள் என்பதால் அதை நான் பயன்படுத்துகிறேன் தாய் இல்லாமல் நான் இல்லை அடுத்த லைன் என்ன அது வரிகள் தானே எவரும் அது என்ன தானே எவரும் ஏன்னா நல்லா கவனிச்சு பாருங்க அதில் எப்படி எதற்கும் எழுதின பாட்டலுக்குள்ள பாட்டுக்குள்ள அறியாமல் ஒரு இறையியல் வந்திருக்குது எவரும்னா கடவுளால் ஆதாம் யோகாலை தாய் இல்லாமல் தான் படைச்சார் முடியும் மீப்பர் வரும்போதும் எனக்கு அம்மாலாம் தேவையில்லை என் மகன் நான் நேரடியாக நான் மனிதனாக உருவாக்கி அனுப்புகிறேன் செய்திருக்க முடியும் ஆனால் ஆதாம் எவாலே அப்படி படைத்த கடவுள் நம்மை ஆண் பெண்ணிடமிருந்து படைத்த கடவுள் அவரை மட்டும் பெண்ணிடம் பிறந்தவராக அப்போ தானே எவரும் பிறந்ததில்லை என்பது ஆண்டவர் வந்து இப்போ நான் அப்படி பிறக்க விரும்புகிறப்பா நான் அம்மாட்ட தான் பிறக்க விரும்புகிறேன் என்ற ஒரு அர்த்தம் அதில் வருது பின்னாடி போகலாம் அதில் ஆதி அந்தம் அவள் தான் நம்மை ஆளும் நீதியும் அவள் தான் என்று ஒரு லைன் வரும் அப்போ இப்போ முதல்ல நேற்றுக்கு எங்கே பார்த்தோம் ஆதியாமத்தில் பார்த்தோம் இப்போ அந்தம்னா என்ன முடிவு முடிவு என்பது என்னது திருவடிப்பாடு அப்போது இந்த இந்த வடிப்பில் பார்த்தா இது ஒரு தீர்க்க தரிசனம் கிடையாது ஆனால் தெரியாமல் அவர் எழுதிட்டார் ஆதியில் அவங்க இருக்கிறாங்க இப்போ திருவடிப்பாட்டில் பாருங்கள் திருவடிப்பாடு பன்னெண்டாம் அதிகாரம் இதை தான் நம்ம மாதாவின் விண்ணேற்புக்கு நம்முடைய சுதந்திர தினத்தை அன்று இந்த வாசகம் தான் அகில உலக திருச்சுவையிலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அங்கேயும் பாருங்கள் தொடக்கம் ஆரம்பிக்கும் போதே பெண் ஒருத்தி காணப்பட்டாள் அவள் நிலவின் மேல் நின்று கொண்டிருந்தாள் கதிரவனே ஆடையாக நின்றிருந்தாள் பன்னிரு விண்மீன்களை முடியாக சூடி இருந்தாள் நல்லா கொஞ்சம் எப்போதும் பெண்ணு தான் சொல்லியிருக்குது இது யாருன்னு நமக்கு தெரியாது சில பேர் ஊகிப்பாங்க ஊகிக்க வேண்டாம் அது யாருன்னு எனக்கு தெரியாது யாரோ ஒரு பொண்ணு ஆனால் அது பின்னாடி வரும் ஒரு அரக்கப்பாம்பு வந்தது அப்புறம் அவள் பிள்ளையை பெற்றவுடன் விடுங்கிவிட காத்திருந்தது இப்போவுமே எனக்கு அந்த யாருன்னு தெரியல தொடக்க நூல்லையும் அந்த பெண் யாருன்னு தெரியல எப்போ கண்டுபிடிச்சோம் அவள் பிள்ளை உந்தலையை மிதிக்கும் அந்த பிள்ளை யார் ஏசு கிறிஸ்து அப்போ அந்த பொண்ணு யார் மாதா ஆக மாதாவை நாம் முன்னிறுத்துவதே யாருக்காக ஆண்டவருக்காகத்தான் இதையும் அரடின் மந்திரத்தில் அப்படி தான் பார்த்தோம் மாதா முன்னிறுத்தப்படுவது கடவுளுக்காக மாதாவுக்காக அல்ல இப்போவும் அந்த பெண் யாருன்னு தெரியல பட் அந்த பெண் வந்து கொஞ்சம் பவ உங்கள் பவர் சக்தி உள்ளவர்களாகத்தான் சித்தரிக்கப்படுகிறார்கள் அந்த குழந்தை பெறுகிறார்கள் ஐந்தாவது வசனம் திருவடிபாடு பன்னெண்டு ஐந்து அவள் உலகை ஆளும் ஒரு ஆண் மகனை பெற்றெடுத்தால் அந்த குழந்தை கடவுளிடம் கொண்டு போகப்பட்டது இப்போ நீங்கள் இதுக்கு மட்டும் அதை நீங்களே சொல்லுங்க பிள்ளை உலகை ஆளுகிற ஆண் பிள்ளை கடவுளிடம் கொண்டு போகப்பட்ட பிள்ளை யார் ஆண்டவர் தானே இப்போ அந்த பொண்ணு யாராக இருக்கும் மாதா என்று தெளிவுபடுத்துறீங்க நீங்கள் மனசாட்சியை தூக்கி தூர வச்சுட்டா நீங்கள் அது மாதா இல்லை நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் சொல்ல மாட்டோம் நீங்கள் சொல்லலாம் மனசாட்சியை எடுத்து வச்சா மட்டும் ஆனால் ஒன்று நீங்கள் மாதாவை மறுக்க வேண்டும் என்றால் மாதாவை மறுக்க வேண்டும் என்றால் முதல்ல நீங்கள் யார் மறுக்கணும் தெரியுமா அந்த பிள்ளை ஏசு கிரிசு இல்லைன்னு சொல்லுவேன் இப்போ பிரச்சனை இல்லை ஏசு கிரிசையும் மறுத்துருங்க மாதாவையும் மறுத்துருங்க ஆனால் நம்ம ஏசு கிரிசும் மறுக்க போகிறது இல்லை யாரை மறுப்போம் அப்படின்னா மாதாவை அந்த குழந்தை ஆண்டவர் என்றால் இந்த பெண் மரியன்னை மட்டும்தான் இல்லை அந்த குழந்தை ஏசு கிருஷ் இல்லைன்னு சொல்லிடுங்க எதுவும் மாதா வந்து எனக்குமே பிரச்சனை கிடையாது ஆக மாதாவுக்கு மட்டும் ஏன் நம்ம ஒருத்த கண்ட சொன்னாங்க வைக்கணும் ஓகே மேடம் இப்பவும் அந்த பெண் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சோம் ஏசு கிருஷ்வை கண்டுபிடித்தோம் இப்போது அந்த பெண்ணை நாம் கண்டுபிடித்தோம் ஆக இப்பவும் நம்ம மாதாவை போய் தொடர்றது யாருக்காக ஆண்டவருக்காக அவரை முன்னிலைப்படுத்தி இப்போ சொல்லுங்க இப்போவும் அந்த மாதாவுக்கு என்ன பெயர் தான் பட்டம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது 
மேரிங்கிற பேரை காணும் ஒரு பட்டம் தான் இருக்கு பெண் தொடக்கம் நூலில் என்ன பட்டம் கொடுக்கப்பட்டது பெண் ஆண்டவர் மாதாவை கூப்பிடும் போது எப்படி கூப்பிட்டாரு பெண் அந்த கலாதியர் நான்காவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வருஷங்கள் காலம் நிறைவேற்ற போது கடவுள் தன் மகனை பெண்ணிடம் பிறந்தவராக அனுப்பினார் இன்னும் ஒன்று சொல்றேன் எல்லாரும் ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்ற பூசையில இந்த வாசகம் ஒரு நாள் வரும் அன்றைக்கு வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா கொஞ்சம் ஒரு சின்ன தூக்கம் போட்டுருப்போம் கடைசியில் என்ன வரும்போது எழுந்திருப்போம் மத்திய என்ன செய்து ஒன்றாம் அதிகாரம் அந்த தலைமுறை அட்டவணை ஆப்ரஹாம் மகன் இசாக்கு இசாக்கின் மகன் யாக்கோபு யாக்கோவின் மகன் இப்படி போய் யார் வரைக்கும் போவோம் சூசியக்கர் வரைக்கும் போகிறோம் அவருடைய அப்பா பேர் சொல்லிட்டு அவருடைய பையன் மகன் யோசேப்பு யோசேப்பின் மகன் யோசன் தான் நீங்கள் சொல்லியிருக்கணும் ஆனால் அது உண்மை கிடையாது இல்லை அதனால் என்ன சொல்லும் சூசேப்புடைய தந்தை பேரை சொல்லி அவருடைய மகன் யோசேப்பு அந்த யோசேப்பு யார் என்றால் மரியாளின் கணவர் அடுத்த லைன் இவளிடம் பிறந்தவர் ஏசு கிரிஸ் இப்போ நல்லா கவனிங்க நான் இப்போ இது வரைக்கும் சொன்னவங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா இல்லை சூசேப்பர் வரைக்கும் லிங்க் போட்டுக்கிட்டே வந்து சூசேப்பர் வந்து இவர் யார் தெரியுமா இவர் வந்து மரியாளின் கணவர் இவளிடம் பிறந்தவர் ஏசு கிரிஸ் ஆக கடைசியில் அங்கேயும் ஏசு கிரிஸ் பெண்ணின் மகனாக மட்டுமே காட்டப்படுகிறார் ஆக மொத்த பைபிளில் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஒன்று வருது ஏசு கிரிஸ் உங்களை மீட்பதற்கு பிறந்தது பெண்ணின் மகனாக ஆக ஆண்டவர் அதனால தான் எங்கள் அம்மாவை அம்மான் கூப்பிட்டம்னு வச்சுக்கோங்க பத்தோடு பதினொன்று ஆக்கிடாதீங்க நான் வேணும்னு வேறு ஒரு பேரில் கூப்பிட போகிறேன் பெண் எந்த பெண் என்றால் மீட்பு திட்டத்தில் இந்த மீட்பு திட்டத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றுவதற்கு நாங்கள் பயன்படுத்த போகிற ஒரு பெண் யார் என்றால் எங்கள் அம்மா தான் மாதா தான் எனவே மாதாவுக்குள்ள நம்பர் ஒன் பட்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதான் இங்கிலீஷில் நல்லாயிருக்கும் அவர் லேடி அவர் லேடி ஆஃப் யூர்து அவர் லேடி ஆஃப் ஃபாத்திமா பெண் எந்த பெண் ஒரே ஒரு பெண்ணு தான் உலகத்தில் வேறு யாரும் பொண்ணு கிடையாது சொல்ல கொஞ்சம் ஷாக்கிங்காக இருக்கும் அதிர்ச்சியாக இருக்கும் ஒரு பெண் எந்த பெண் முழுமையான பெண் யார் என்றால் மாதா பெரிய புனிதராக நீங்கள் யாரை வேணாலும் இன்றைக்கு நான் பார்க்குற எந்த புனிதரையும் எடுத்துக்கோங்க அவங்க தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் தான் பெண்ணாக இருக்க முடியும் ஏன் அவங்க முழுசாக இருக்க முடியாதுனா ஒரு பெண்ணிட்ட மட்டும்தான் கடவுள் வாரத்தை எனக்கு வேணுமா உடம்பு எனக்கு வேணுமா நம்ம வயிற்றில் பத்து மாதம் இருந்து உன்கிட்டேருந்து ரத்தத்தை எடுத்து உன்கிட்ட வந்து சதையை எடுத்து நீ சாப்பிட்ட சாப்பாட்டை என் சாப்பாட்டை மாற்றி ஒரு உடம்பை நான் உருவாக்கி அந்த உடம்பு எதுக்காக உருவாக்க போகிறேன் பாவிகளை மீட்கவும் பலி கொடுக்கவும் ஆக முழுமையான பெண் என்றால் தெரிச்சவே அதுதான் சொல்லியும் ஃபுல் டென்ஷின்னு ஒரு புக் எழுதினார் மாதாவை பற்றி அதுக்கு டைட்டில் தலைப்பு என்ன தெரியுமா வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லவ் உலகத்தின் முதல் அன்பு அப்போ அது யார் யாரை பற்றி எழுதுறாரு மாதாவை பற்றி தலைப்பு என்ன உலகத்தின் முதல் அன்பு என்ன அன்பு கடவுளுக்காக தான் நான் முழுசா என்னையே கடவுளாக என் உடம்புல இருந்தே கடவுளை கடவுளுடைய அனுமதியின்படி உருவாக்கி பலியிடுவதற்காக கொடுக்க போகிறேன் ஆக மீட்பு திட்டத்தில் ஒரு பெண்ணால் சாபம் வந்தது ஒரு பெண்ணால் வாழ்வு வரும் அந்த பெண் யார் என்றால் அது மாதா தான் அப்போ மாதாவுக்கு சிறந்த பட்டம் எதுவென்றால் பெண் புதன் நேற்று இன்னைக்கு வந்து தொடக்க நூல்லேருந்து திருவழிபாட்டு முதல் வரைக்கும் கொண்டு வந்து மிக அழகாக அழுத்தம் திருத்தமாக இந்த பெண் என இந்த வார்த்தை இகழ்ச்சியாக புகழ்ச்சி அந்த வார்த்தையை வந்து தெளிவுபடுத்துகிறீங்க ஸோ அது உங்களுக்கு வந்து உண்மையிலே நல்லா புரிஞ்சுருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த நாளில் இந்த ஒரு சரியான ஒரு தெளிவுக்கு மிக்க நன்றி தொடர்ந்து நாளைக்கு தான் நாம் சந்திப்போம்